নমস্কার এন কে টিভির বিশেষ অনুষ্ঠান দরবার মজিয়ালে মানে প্রণয় বরদলে আপনার জানাইছো স্বাগতম আজির দরবার এজন বিশেষ ব্যক্তি সাধারণতে কোনো অপরাধ যদি এজন অভিযুক্ত যাবজ্জীবন কারদণ্ড আদালতে বিহে তাহলে সেই কয়েদীগাকি চৌদ্দ বছর পর্যন্ত কারবা খাটিবলগা হয় কিন্তু আজি আমি এনে এজন ব্যক্তি মাত আমন্ত্রণ করে আনিছো যখন ব্যক্তিয়ে স্বার্থ স্বার্থ রক্ষার কারণে যুঁজলে গিয়ে তেও বিদেশের কারাগারত ওঠরটা বছর জীবনের ওঠরটা বছর কটাবল হয়েছিল তারপর দেশ বিদেশ ঘুরিছিল বিভিন্ন দেশ ঘুরিছিল বিভিন্ন ঠাই ঘুরিছিল মুজাহিদিন আফগানিস্তান মুজাহিদিন আমি জানো যে তালিবানের পূর্বে মুজাহিদিনে তাদের আফগানিস্তান শাসন করেছিল বা আফগানিস্তান দায়িত্ব আসে সেই মুজাহিদিনের সহিত সম্পর্ক আসে জেনেভাত গিয়ে ভাষণ দিছিল স্বার্থর কথা লো পেলে আর সেই সময় এবার গ্রেপ্তার বরণ করবলগা হয়েছিল বহুবিধ ঘটনা আছে তো কিন্তু সুদীর্ঘ কাল ধরে আজি রাজনীতি এটাও প্রাসঙ্গিক হয়ে আছে মূর সহ আছে বর্তমান আলফা যেটা আমি কো যে ইন্ডিয়া টেল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ আসাম আলফার পরিচালক সাধারণ সম্পাদক আমার সহ আছে অনুপ চেতিয়া চেতিয়া ডাঙরে মানে পুনে আপনাকে স্বাগত জানাইছো নমস্কার আজ আপনার অলমান কাহিনী অল শুনব খুঁজে আছে আপনি ওঠরটা বছর একেরাহে আপনি কারাগারত আসে আর সাধারণত মানে কোথাও আরম্ভে যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড যেটা দিয়া হয় তো মানে মানুষ চৌদ্দ বছর তারপর মুক্তি পাই যায় কিন্তু আপনি ওঠরটা বছর যৌবনের একদম প্রাইম টাইমত আপনি ওঠরটা বছর অতিবাহিত করে আছে সেই কাহিনীটো আপনার কেনকে কারাগার যাবল হয়েছিল কারণ মূল যান দূর শুনেছিল যান দূর মনত পড়ে আপনি জেনেভাত এখন সভাত ভাষণ দিব গেছিল তারপর যেটা লন্ডন হয়ে ঘুরি আসে তো আপনি আহি পেলে হেরি পালেহি মানে বাংলাদেশ ঢাকা পালেহি সেই সময় কিছুদিন পাছত আপনার এরেস্ট করেছিল কি হয়েছিল কি পরিস্থিতি আপনি গ্রেপ্তার জেনেভাত আপনি ভাষণ দিব গেছিল নাইনটি সেভেনত জুলাই মাহত ইউ এন হিউমেন রাইটস কাউন্সিলত মানে ভাষণ দিবলে গেছিল আমার সভাপতি ডরে অরবিন্দ রাজখ গেছিল ঘুরি আলে ঘুরি অহার পিছন মানে গেছিল তাতে মোক এরেস্ট করার কারণে যথেষ্টখিন সুতপুরুষও করেছিল জাতীয় সংঘর নিরাপত্তারক্ষী যদি আসিল কিন্তু মোক আটক করব নালে যেহেতু মানে বাংলাদেশি পাসপোর্ট বহন করেছিল কারণ কে তুমি ইন্ডিয়ান হয় নাগরিক তোমার বিরুদ্ধে ইন্টারপোলর নটিস আছে ইন্টারপোল ইন্টারপোলর ওয়ারেন্ট আছে তো মনে কোথাও যে মানে নহয় মানে বাংলাদেশি নাগরিক যেহেতু মানে বাংলাদেশি পাসপোর্ট বহন করছো এই প্রমাণ করে যে মানে বাংলাদেশি নাগরিক মানে চিন্তা করছে হয়তো বাই ডকুমেন্টসে প্রমাণ করব মো তো কত লিখি থা নাই যে মানে অনুপ চেতিয়া বা গোলাপ বরুয়া বলে কলে যে আটাইকিজনে সিকিউরিটি অফিসার চারি পাঁচজন আছে আলোচনা করলে বোলে নয় যে এইখানে তো প্রমাণ গতিকে গুছি গল তারপর মোক এগারী বেলজিয়ামের মহিলা আসলে চিনাক্ত অকরণ করব কারণে বা ইতিমধ্যে মোক এরেস্ট করব পে বলে জাতীয় সংঘর মানে যখন এন জি ও আছে আলোচনা করেছে শিখ এজন যুবক আসিল তারপরে জম্মু কাশ্মীরের নাজির এডভোকেট নাজির জিলানি ইন্টারনেশনেল লয়ার আসে গিয়ে পেলায় মোক লগ করলগি তার মানে ঠিক ইন্টারগ্রেশনের পিছতে মানে কাফেটেরিয়াত বহি আছে কলে বোলে মোক কলে বোলে চেতিয়া তুমি যাবে পলাই যাওয়া নাইনটি সেভেন নাইনটিন নাইনটি সেভেন নাইনটিন নাইনটি সেভেন আগত পলাই যাওয়া বলে কলে তারপর মো বোলো মূল বহু ডকুমেন্টস আছে তো কলে যে সফি বলে আসে মিস্টার সফি তো কলে সফিক এখিনি দিয়ে মোলো গোটে কাফেটেরিয়াত ইমান খুব মানুষ মজার কেন দিম তারপরে এই ইউ এনর যে কনফারেন্স হল আসে তার পিছফালে কনফারেন্স চলি আছে পিছফালে গিয়ে বহিলগে তারপরে মানে কাগজপত্র উলিয়াই পেলা দিল মানে পিছফালে চা নাই আর মানে দেখি যে মোট পিছত এজন সিকিউরিটি লাই দিছে তারপরে মানে মানে যেভাবে হোক কৌশল করে পেলায় উলাই আলো ইফালে সে সময়তে জেনেভাত আমার লাচিত বরদলে আসলে গে মাছর 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 তারপরে হরিয়র মণিপুর আসলে গে বাবলু লুইথাঙ্গম বাবলক আসলে মানে গম পাই গেছে ইতিমধ্যে যে অনুপ দাক এরেস্ট করেছে আচ্ছা মানে আহি পেলায় কোনো রকম যেনে তেনে করে পেলায় দৌড়ি আহি পেলা তাদের সুমাইছো ইহতি কে আহ এটা উশাহ লো লাচিত বরদলে মো সাবতে দৌড়ে কেছে এই আমি তো আপনার এরেস্ট করেছে বলে গম পাইছি মানে কোনো রকম মানে পলাই আইসো বা যে কিনো তারপরে মানে প্রায় পাঁচ মাহ মান বাইরতে আসিল তারপর লন্ডন গলো মানে সেই জেনেভার পর সুইজারল্যান্ড ওলাই গো সুইজারল্যান্ডের প্রথম ফ্রান্স গলো ফ্রান্সত কিছুদিন ফ্রান্সত মানে আসিল বুদ্ধিস্ট টেম্পলত আচ্ছা কারণে কথা তো হলকে কি আমি বিদেশত মানে প্রায় চব্বিশ খান মান দেশ ঘুরছো সে সময়ত কিন্তু কোনো দেশতেই মানে কেউ হোটেলত থাকা নাছিল আচ্ছা 
কারণ রাইজর টাকা আমি কেউ মানে অযথা এনে খরচ করা না আমি কারোবার ঘর কোনো হিউমেন রাইটস এক্টিভিস্টর ঘর ঠাইতে আসিল এটা বুদ্ধিস্ট টেম্পুলত আসিল মানে ফ্রান্স গে পেলাই জেনেভাটোর মাজতে বুদ্ধিস্ট টেম্পুলত আসিল গতি তাতো থাকা নিরাপদ তাত খাটো ফ্রিতে পাওয়া যায় বা যে কি নহ ফ্রান্স গল ফ্রান্সরপা মানে লন্ডন গলো লন্ডনত এখন মানে আব্দুল আজিজ নামত সাউথ আফ্রিকান পাসপোর্ট এখন যোগাড় করে পেলায় হ্যাঁ পিকচার চেঞ্জ করি অকমান মানে কিনিছিল দেয় এখন আচ্ছা কারণ কিনিছিল প্রায় মানে ছশো নে সাতশো ডলার দিয়ে পেলায় কিনিছিল এখন তেতিয়াই কিনে পেলায় এখন গে পেলায় বাংলাদেশ আলো কিন্তু 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 আপনি বাংলাদেশের পর যেটা ওলাই গেল সুইজারল্যান্ডে যেটা গেছিলে তেতিয়া কিন্তু আপনি বাংলাদেশি বাংলাদেশি পাসপোর্ট কি নামত আছে নাম কি আছে এটা জন ডেভিড সোলামার তার আগে মানে শুনেছিল আপনি মুসলমান মানুষ নাম মুসলমান মানুষের নাম লোক মুসলমান মানুষের নাম ললে যে দেখি যে বিদেশ বিশেষ করে মানে খুব একটা সন্দেহ চকুরে চাই আর একটা ইমিগ্রেশনে যেটা সুমা যায় তেতিয়া মানে মানে প্রশ্ন করে পেলায় বিরাট ব্যতিব্যস্ত করে তুলে আর পাসপোর্ট বিল বড় বেশি গুরুত্ব নিদিয়ে মানে চিন্তা করলো যে নয় মানে মুসলিম নাম নল খ্রিস্টান নাম এটা ললে ভাল হব নাম জন জন ডেভিড সোলামার জন ডেভিড সোলামার নাম লোক পাসপোর্ট বনায় দুখন পাসপোর্ট আসে মূর আর এখন আসলে উইলিয়াম বালার্ট আচ্ছা এখন আসলে উইলিয়াম বালার্ট আর এখন আসলে জন ডেভিড তলামার সোলামার বাংলাদেশে বনায় লোক বাংলাদেশে দুখন পাসপোর্ট আছে হ্যাঁ তারপিছতে তেতিয়া এবার কি হয়েছে ইন্টারেস্টিং জার্মানিলে গেছিল সশদ চৌধুরী আর মানে তো মতো মূল ইংরেজ জন ডেভিড সোলামার পাস মানে পাসপোর্ট দেখি পেলায় মোক তো ইমিগ্রেশন এই দিলে মানে ভিতর গুছি আসু বার্লিনত হ্যাঁ বার্লিনত ফ্রেঙ্কফুর্ট ফ্রেঙ্কফুর্ট আচ্ছা ফ্রেঙ্কফুর্ট তারপিছতে সশক তো এই দিয়া নাই মানে চাই আসো সশ তো অহা নাই মানে ভিতর গিয়ে পেলায় সুমাই আসো মানে দেখি যে সশত পিছত ফাঁক এটা দিয়ে দেখি সশর যে ঘামি জামি গোটে তো মানে তার পনেরো মিনিট মান রাখি দিছে সুমাবল দিয়া নাই তারপর পনেরো মিনিট মানের পিছত সুমাবল দিলে বারো তাত তারপর আপনি তো সচরে মানে হাঁহি হাঁহি আহি কে সার কোনো রকম পা হয়ে আলো আর তো এটা মানে দেখি যে সা মানে তাক কো বোলো সা যে মানে এটা এই খ্রিস্টান নাম লো পেলে মানে কি মানে এডভান্টেজ আপনি জামিন লো কিনা আমার হেরি কামত গেছিল কথা তো সব মানে ইন্টারনেশনেল মানে এটা কথা চিন্তা করছি যে সহস্র সংগ্রামের আমি মানে আন্তর্জাতিক একটা কূটনৈতিক প্রচেষ্টা এটা চলাব লাগবে যদি সফলতা আনবল হয় কারণ অকল ভারতের নিচিনা একটা তৃতীয় বৃহৎ শক্তিক অস্ত্র জড়িয়ে মানে আমি কেউ পরাভূত করব নো স্বাধীনতা পাব নো আর তার কারণে লাগবে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা আর এই কূটনৈতিক প্রচেষ্টা করবলে হলে মানে ইন্টারনেশনাল কেম্পেইন আর লবি করব আর এই যদি হিউম্যান রাইটস যে কমিশন তাতো আপনাদের এই কথাটাই কো আর আসল কথা কি আমি জাতিসংঘত মানে হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন হয়েছে বলে কো যদিও আমার মূল টার্গেট আসিল আমি কেন ইন্টারনেশনালি কেম্পেইন আর লবি করা আচ্ছা মানে ধরক আপনার এই ইউ হাইত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নত গেছো ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের গে পেলায় বেলজিয়ামত মানে কিন্তু বর্তমান ইস্টিমুরর কি বলে ফরেন মিনিষ্টার ইস্টিমুর ইস্টিমুর ফরেন মিনিষ্টার বর্তমান তেতা স্বাধীনতা পয়া না আচ্ছা আর ঘরতে জাকারিয়াস মিস্টার জাকারিয়াস ঘরতে আসিল ওয়াইফ বর্তমান ইস্টিমুর ওয়াশিংটনের মানে আমেরিকা ওয়াইফ এম্বেসেডর ইস্টিমুর এম্বেসেডর সিহত দুটা ঘরতে আসিল মানে স্বাধীন হওয়া নাছিল আপনাদের জাতিসংঘ লগ পাইছে জাতিসংঘ লগ পাইছো আর ইউরোপিয়ান ইউনিয়নত আসে ব্রাসেলসত বেলজিয়ামত আর এনে তার কথা হল কি আমি একটা কেম্পেইন করবলে বিচারিছিল যে ইন্টারনেশনাল কেম্পেইন করে পেলে আমি আইডিওলজি কথা হল কি সব মানে যে এরেস্ট হলো এই কথা তারপর গুছি আলো আপনি সাউথ কোরিয়ান আকো এখন বেলে পাসপোর্ট যোগাযোগ করি সাউথ আফ্রিকা সাউথ আফ্রিকা কারণ মানে চিন্তা করছি বাংলাদেশি পাসপোর্ট যদি লো পেলে মানে সুমাও বাংলাদেশত তো মো এয়ারপোর্টে এরেস্ট করব হ্যাঁ কারণে মানে বেলে এখন পাসপোর্ট যোগাড় করলো তার আপনি গম পাই গেল ইতিমধ্যে এই নাম তো না ইতিমধ্যে তার মানে কথা লোক মোক এস করবো বলে মানে গম পাই গেছো বাংলাদেশ তারপর মানে পিছত চিন্তা করলো যে পাঁচ মাস যেটা হয়ে গেল বাইরত আসিল মানে চিন্তা করছি যে তার অরবিন্দ রাজখা আছে পরেশ বড়া আছে সশধর চৌধুরী আছে আমার প্রায়বিল নেতায় তার বাংলাদেশ আছে আর বাংলাদেশ সরকারে আমার নেতাবিল কত থাকে সব জানে মানে চিন্তা করলো যে যদি এরেস্ট নয় মোক কেলে এরেস্ট করবো 
ঠিক আছে তো মই মানে তারপর পরেশ বড়ক মানে ফোন করে কলো বোলে আইন তোমালে দেখো নাচা তোমালক একু করা নাই তো মোক নুকেলে মানে মানে মোক নুকেল এরেস্ট করব কারণ মানে তো তেক বোলো হারি পড়া নাই তারপর পরেশ বড়ায় কলে বোলে আমি দেখুন আসো একু নহব সাকি বুঝি হাও দুই তারিখে শান্তি চুক্তি হয়েছিল বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট আর এই যে শান্তি বাহিনীর মানে চারি তারিখ সেদিন আইসো কিন্তু ইতিমধ্যে আমার ঘর তো মানে একদম সার্ভিলেন্সত আছিল মোক আর মূল পরিবারে আর মূল আসলে লক্ষ্মীপ্রসাদ গোস্বামী সিহতি কে যে সার ঘর তো আমার বদলি করো নাকি মো বোলো যেটা রাজখা আছে পরেশ বড়া আছে রেস্ট খা আছে নাই যদি মোকনো কেলে রেস্ট করব এই সহল সহজ মানে মানে ভাবে লোটাই মূল কারণে বিপদ হল কারণ মূল টার্গেট আসিল আসিল মানে আমি ইন্টারনেশনাল এখন সেমিনার এখন আয়োজন করেছিল এটা এন সি আই ভি বলে নেদারলেন্ডর এটা মানে ইন্ডিজিনিয়াস সংগঠনের হয়ে কাম করা এই সংগঠনের আমি ইন্টারনেশনাল সেমিনার এখন আয়োজন করেছিল যে আমার বস্তুটি ইন্টারনেশনালি অকান প্রচার করবর আচ্ছা তারপরে যেটা এই কথা তো গম পাই গেলে এন সি আই ভি যেগুলি কোয়ার্ডিনেটর ঘরে গিয়ে পেলে আমি প্রায় থাকুগে আমস্টারডামত মাতি ল পেল এম্বেসডর এম্বেসিড মাতি ল পেলা সুদিলে যে আপনাদের ওপর এনেক সেমিনার এখন করবল পড়ছে হয় আমি করবলে লো বোলে কি কি পর্যায়ত আগবাইছে এম্বেসিড নজানে কলে বোলে এই অনুপ চেটিয়াই জানে সব আমস্টারডামত আমস্টারডামত তারপরে হল কি হেগত হেগত দা হেগত এম্বেসি দা হেগত আছে তারপরে তার মানে চকু বেল তারপর মানে সব ফলে ইফালে মানে এখন বাক্স মুভমেন্ট আপনাদের স্পেনের বাক্স মুভমেন্ট জানে এখন পৃথক হের কারণে করেছিল পৃথক কারণে করেছিল বাক্স ইটা ই টি এ যে বাক্স মুভমেন্ট সেই বাক্স মুভমেন্টর এখন কনফারেন্স হয়েছিল বিট ডর গোটে বিশ্বর প্রায় সাত আট হাজার মান মানু আছে হ্যাঁ তো তাতেই এখন কনফারেন্স মানে গেছিল তাতে অংশগ্রহণ করেছিল বাক্স লিডারশিপর মানে কথা চথা পাতিছো মানে ইন্ডিয়া তো গম পাই থাকে যে ই কত কত মিটিং পাতি আছে গম পাই থাকে ইফালে ধর মানে লন্ডনত গেছো লন্ডনত গিয়ে পেলায় এল টি টির কেম্প হেয়ত গেছো মানে হেড অফিস আসে তাত গেছো তারপর ইফালে খালিস্তানি সকল ইয়ে বোলে কি বলে কয় যে খালিস্তানি সকল লন্ডনের যে জায়গাত থাকে তো বেশি মানুষ আছে পাহি মানে এটা তাতো গিয়ে পেলায় মানে মানে বন্ধু দুজন মান আছে তাতো মানে যাও থাকো এ তেনেকুলা কথা তো ইন্টেলিজেন্ট বিল গম পাই থাকে যে ভাবে যে ই দেখুন গোটে দুনিয়াভর ঘুরি ফুরে আর সব ফালে ফালে মাথা মারি ফুরে গতি ইয়াকে ইন্টারনেশনাল কেম্পেইন তো করবর কারণে ইয়াক বন্ধ করব আর ইন্টারনেশনাল যখন কনফারেন্স করব এই কনফারেন্স ইতিমধ্যে আমি মানে মাননীয় নিবান বরা ডরিয়াক তখেতক নিয়ার কারণে আমি প্রস্তুত করেছিল স্পিকার হিসাবে তারপর সেই সময় নেহুর যখন ভাইস চেঞ্চেলর আসিল রিটায়ার করেছে রিসেন্টলি রিটায়ার করেছিল সেই সময়ত খাসি মানুষ নিয়ার কথা চিন্তা করেছিল আর ইফালে অজিৎ ভূঁয়াক নিয়ার কথা আমার পরিকল্পনা আসিল গতি আর ধর লো ইন্টারনেশনালি আর লন্ডনের লর্ড এড ভেরি বলে এজন আসিল মানবাধিকার হয়ে কাম করে এম পি আসে লর্ড এড ভেরি অহার কথা আসিল তেক ইন্টারনেশনালি কেজন রেপুটেড কিছু মানুষ লো পেলায় আমস্টারডাম করব আপনি আমস্টারডাম না আমস্টারডামের পর সর একটা অকমান আতরত সর ঠাই এটা আছে খুব প্রাকৃতিকভাবে খুব সৌন্দর্যপূর্ণ আর তাতে মানে আয়োজন করলে মানে খরচ তো অল্প কম হয় আর মানে হেরি করেছিল এন সি আই ভি এ ডোনার এজেন্সি ঠিক করেছিল যে কনফারেন্স করবর কারণে ডোনেশন লাগিব না আমার তো আর টাকা নাই গতি এই গোটে কথাখিন যেটা মানে গম পাই গল ভারত সরকার সেই কারণে মূর ওপর চকু বেশি আসে সেই কারণে পরেশ বড়া অরবিন্দ রাজখা সশদ সৌজে থাকার পিছতো সিঁতর পিছত লগা নাছিল হ্যাঁ তারমানে আমার ভারত সরকারে বাংলাদেশ সরকারের ওপর হেঁচা প্রয়োগ করলে যে আপনার মূর ওপর বেশি প্রেসার তারপর আপনি আপনি কিন্তু মানে মানিছো এই কারণে সেই তৃতীয় দিনত এই নাইনটিন নাইনটি সেভেন তেতিয়ার দিন আপনি গই এখন হেরি ভুয়া পাসপোর্টে আপনি তালে গল গে আকো এখন বেলেগ পাসপোর্ট আমি লন্ডনত করেছে খালিস্তানির হেডকোয়ার্টার তাই এল টি টির কোয়ার্টার এইবিল সব ঘুরিছে ঘুরি তারপর আপনি আকো বাংলাদেশে ঘুরি আলে মানে আপনি ভাবিছিল আপনার এরেস্ট হবেন আপনি কেউ ঘুরি আলে 
নহয় মই চিন্তা কৰিলোঁ যে তেওঁলোক মোক এছ এছ নকৰিব আৰু এতিয়া এটা কথালৈকে কি যেতিয়া মোক মানে আমাৰ ঘৰত ৰেড মাৰিবলৈ গৈছে লক্ষ্মী প্ৰসাদ গোস্বামী আৰু মনোজ গোস্বামী উৰফে বাবুল শৰ্মা মোৰ লগতে আছিল কিন্তু যিজন ইন্সপেক্টৰে আমাক আটক কৰিবলৈ গৈছিলে আৰু ডি এছ পি এজন গৈছিলে তেওঁলোকে কিন্তু আমাক এই দিব বুলি ভাবিছিলে কাৰণ সেই একেটা গ্ৰুপে অৰবিন্দ ৰাজখোৱাক যেতিয়া জেনেভাৰ পৰা ঘূৰি আহিছিলে এয়াৰপৰ্টত আটক কৰিছিলে আচ্ছা এয়াৰপোৰ্টত আটক কৰাৰ পিছত অৰবিন্দ ৰাজখোৱাক সন্ধিয়ালে এই দিলে তো তেওঁলোকে চিন্তা কৰিছিলে যে অনুপ চেতিয়াকো আমি আটক কৰি লৈ যাওঁ তক এই দিব তাৰপিছত যেতিয়া মানে মোক আদালতলৈ পঠোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তেতিয়া যিজন ইন্সপেক্টৰে মোক আটক কৰি লৈ গৈছিলে তেওঁ চকু পানী উলিয়াই দিছে তেওঁ কৈছে বোলে চৰি দাদা মই আপোনাক মই ভাবিছিলোঁ যে অৰবিন্দ ৰাজখোৱাহঁতক যেনেকৈ এৰি দিছে আপোনাকো এৰি দিব বুলি ভাবিয়ে মই লৈ আহিছিলোঁগৈ নহ'লে কিন্তু মই আপোনাক পলাই যাবলৈ সুবিধাটো পূৰা দিব পাৰিলোহেঁতেন দি দিলোহেঁতেন আচ্ছা আছিলে চিম্পেটি আছে কাৰণ হ'লগৈ কি তাত পুলিছ বিভাগ আৰু প্ৰশাসনীয় বিভাগ হওক চব মানুহেই দুটা ফৈদত বিভক্ত বাংলাদেশত এটা প্ৰ আওয়ামী লীগ এটা হ'লগে এন টি আওয়ামী লীগ এন টি আওয়ামী লীগখিনি হ'লগে আমাৰ ছাপোৰ্টাৰ এন টি ইণ্ডিয়ান ঠিক আছে আৰু সেইজন হ'লগে মুজিবুল হক নামে ইন্সপেক্টৰ এজন আছিলে তেওঁ এন টি আওয়ামী লীগৰ এন টি আওয়ামী লীগ আছিলে তেওঁ কৈছে যাদা মই আপোনাক আনি পেলাই বৰ ভুল কাম কৰিলোঁ তেতিয়ালৈ তেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ বাংলাদেশত কিমান বছৰ হৈ গৈছিলে ঢাকাত আপোনালোকে এইটি ছেভেন মানত গৈছে নহয় আমি প্ৰথম মুনিন নবীছত গৈছিলে এইটি এইটত এইটি এইটত প্ৰথম এইটি এইটত মই প্ৰথম গৈছোঁ এইটি এইটৰ নৱেম্বৰ মাহত আৰু তাতে এটা কাহিনীও আছে আপোনালোকে তাতে কিবা গাড়ী চালনাৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ এটা কৰিছিলে থাকাতে এইটো শুনিছিলোঁ কিবা এটা কথা অঁ নহয় সেইটো সময়তে কাৰণ এটা কিবা এটাতো কভাৰ এটা লাগে ন কভাৰ তাতো আৰু আমি ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ বাংলাদেশৰ মানুহবিলাক বিৰাট চতুৰ্থ তো আমি এটা মানে ড্ৰাইভিং স্কুল কৰিছিলোঁ তেতিয়া আচ্ছা তাৰ মুনিন নবীছ আছিলে শৈলেন দত্ত কোঁৱৰ আছিলে তেওঁলোকে এই কিন্তু কথাটো হ'ল কি তাতেই লাষ্ট শেষত গৈ পেলাই বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হ'ল কি আমাৰ যিকেইজন ল'ৰাই গাড়ী কিনিছিলে তাত দুখন গাড়ী চুৰি গাড়ী কিনিলে আচ্ছা পিছত ধৰ পৰি গ'ল গাড়ীকেইখন আমাৰ ইহঁতি নাজানে মনি নবীছতো নাজানে যে সেইকেইখন চুৰি গাড়ী আছিলে আচ্ছা কিন্তু আপোনালোকে এটা মানে এইটি এইট মানে আপুনি আপুনি কেতিয়া গ'ল তাতে মই এইটি এইটতে গৈছোঁ এইটো গৈছে তো এইটি এইটৰ পৰা আপুনি বাংলাদেশৰ আছিলে না 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 অহা যোৱা অহা যোৱা কৰি আছিল তেতিয়া তাত যাই পেলাই ধৰক এমাহমান থাকোঁ আকৌ আহোঁ তেতিয়াতো বৰ্ডাৰ একো নাই আমিতো এইফালে পৰা আহি পেলাই বিশেষকৈ ধুবুৰী ফালে অহা যোৱা কৰোঁ অপেন বৰ্ডাৰ তেতিয়াতো আৰু তাত নাইট ছুপাৰত উঠো আহি পেলাই অসমত আহি পেলাই ভাত দুপৰীয়া ভাত খাওঁ হয় অঁ আপোনাৰ ফেমিলি কেতিয়া লৈ গ'ল আপুনি আমি নাইণ্টি ফাইভত মই নিছোঁ নাইণ্টি ফাইভ ফেমিলি আৰু তেতিয়া পৰা আমি তাতে আছে আৰু ঢাকাত নাইণ্টি ফাইভৰ পৰা তাতে ঢাকাত আছিলে তাৰপিছত আপোনাৰ আপুনি যেতিয়া আপুনি কাৰাগৰত নিলে কিন্তু তাৰপিছত আপুনি এইটো ভবা নাছিল যে আপুনি যে এনেকৈ ওঠৰ এটা বছৰ তাত পাৰ কৰিব লাগিব কেতিয়াও সপোন এইটো ভবা নাছিলোঁ আৰু এটা কথা তেতিয়াহ'লে অকণমান এই বেলেগ জুচ এটা আছিলেতো সেইটো সময়তে কাৰণ মোক ইণ্ডিয়ান এম্বেছিৰ পৰা লগ কৰিবলৈ গৈছিলে কনচুলাৰ নিজে কনচুলাৰ মিষ্টাৰ আই এছ দয়াল তেওঁ লগ কৰিবলৈ গৈছিলে মই তেতিয়া তেওঁক লগ নকৰোঁ বুলি ক'লোঁ তেওঁ যেতিয়া লগ নকৰোঁ বুলি কয় তেতিয়া এই জেল কৰ্তৃপক্ষই ক'লে আপুনি নকৰোঁ বুলি ক'লে নহ'ব আপুনি এখন লিখি দিয়ক তেতিয়া মই লিখি দিলোঁ যে মই ভাৰতীয় নাগৰিক নহয় গতিকে ভাৰতীয় দূতাবাসৰ লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই গতিকে ভাৰতীয় দূতাবাসৰ কোনো ব্যক্তিক প্ৰতিনিধিক মানে কোনো প্ৰতিনিধিক লগ কৰাৰ লগ কৰিবলৈ মোৰ মানে ইচ্ছা নাই তেনেকৈ লিখি দিলোঁ লিখি দিয়াৰ লগে লগে সেইখনেই মোৰ বিৰুদ্ধত মানে অস্ত্ৰ হৈ গ'ল অস্ত্ৰ হৈ পেলাই তাৰ পিছৰ পৰাই ভাৰতে ভাৰত চৰকাৰে মানে মানে এই বিশেষকৈ দুটাবাসে মানে মোৰ ওপৰত মানে আওমী লীগটো তেওঁলোকৰ আহিয়ে তো ভাল সম্পৰ্ক গতিকে আওমী লীগৰ জৰিয়তে মানসিক এটা প্ৰেছাৰ দিলে কাৰাগাৰৰ ভিতৰত আমি কিন্তু ভীষণ মানসিক মানে প্ৰেছাৰৰ মাজত আছোঁ ভীষণ মাজতেতো আমাৰ লক্ষী প্ৰসাদ গোস্বামী এনেকুৱা অৱস্থা হৈছিল পাগল হৈ যাব বুলি ভাবিছিলোঁ আমি ইমান মানসিক প্ৰেছাৰ চাওক আমাক তললৈ নাইম বল নিদিয়ে পাঁচটা চেল আছিলে ফাৰ্ষ্ট ফ্লৰ তাতে থয় জেলত সেইখন দিন ৰাত চৌব্বিছ ঘণ্টা তাতেই কোনখন জেলত ৰাখিছিলে আপোনাক ঢাকা জেলত ঢাকা চাকা চেল ঢাকা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আছিলোঁ এই কিমান হ'ব খুব বেছি হ'ব ধৰি লওক
আৰু বা আৰু ভাৰত চৰকাৰে বাৰম্বাৰ আপোনাক আনিব বিচাৰিছিলে কিন্তু যিহেতু বাংলাদেশ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ মাজত বন্দী প্ৰত্যাপন চুক্তি নাছিল সেইকাৰণে আপোনাক আনিব পৰা পঠিয়াব পৰা নাছিল নহয় সেইটো সময়ততো তেওঁলোকে আনিবলৈ বিচাৰিছে মই নামো বুলি লিখি দিলোঁ নহয় অঁ সেইকাৰণে মই মইতো লিখি দিলোঁ নহয় যে মই ভাৰতীয় নাগৰিক নহয় ভাৰতৰ লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্ক নহয় নাই গতিকে মই ভাৰতলৈ যাবলৈ ইচ্ছুক নহয় সেইটো এটা কথা সেইটো এটা কথা দুই নম্বৰ কথাটো লোকে মই যে চাজাটো লৈ লৈছিলোঁ মোৰ এঘাৰ চাৰে এঘাৰ বছৰ চাজা হৈছিলে আপোনাৰ কে ঠিক আছে এটা এটা মোৰ যেন মই মনে পৰে ভুয়া পাছপোৰ্ট মানে এটা আছিলে ভুয়া পাছপোৰ্ট আৰু ইলিগেল এন্ট্ৰি ইলিগেল এন্ট্ৰি ইলিগেল অবৈধ 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 অনুপ্ৰৱেশকাৰী দুইটা ভুয়া পাছপোৰ্ট বনোৱা বহুত টকা পাইছিল আৰু তিনি নম্বৰ হ'ল বিভিন্ন দেশৰ কাৰেঞ্চি ছেটেলাইট টেলিফোন অঁ ছেটেলাইট টেলিফোন আছে ছেটেলাইট টেলিফোন আৰু এটা কাৰেঞ্চি বিভিন্ন দেশৰ কাৰেঞ্চি বিভিন্ন দেশৰ কাৰেঞ্চি আপোনাৰ লগত আছিলে মানে বিভিন্ন দেশলৈ যাওঁ গ'লে মানে তেতিয়া সেই টকাবিলাক ঘূৰি আহে ন এটকাত দহ টকা বিছ টকা এনেকুৱা সেইখিনি যে থৈ দিয়ে সেইবিলাকে আৰু আচ্ছা সেইকেইটা সেইকেইটা ধাৰা লগাইছিল আপোনাৰ সেইকেইটা সেইকেইটা তাৰপিছত আপোনাৰ আপুনি নিজেও মোৰ যিমান মনৰ পৰে সেই যেতিয়া তাত আছিলে আপুনি নিজেও আপুনি বাংলাদেশত ৰাজনৈতিক আশ্ৰয় বিচাৰিছিলে হয় হিউমেন হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন ধৰি সম্ভৱত সেইটো তাৰমানে কথাটো কি উকিল আমাৰ যিখিনি উকিল লৈছিলোঁ সেই উকিলখিনি মানৱাধিকাৰ কৰ্মী আছিল এডভোকেট ছিগমা হুদা তেওঁৰ হাজবেণ্ড বাংলাদেশৰ তথ্যমন্ত্ৰী আছিল নাজমুল হুদা তেওঁৰে পৰিবাৰ মানে বিশিষ্ট মানৱাধিকাৰ এডভোকেট এই ছিগমা হুদা আছিল এডভোকেট এলিনা খান আছিল তেওঁলোকে মানৱাধিকাৰ হৈ এডভোকেট গতিকে তেওঁলোকে ফৰিদা আখতাৰ ইটি আছিল তেওঁলোকে তেওঁলোকে কিন্তু আমাৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি মোৰ কাৰণে বিশেষ আমাৰ তিনজনৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে কষ্ট কৰিছে আচ্ছা আৰু এটা কথা কিন্তু যে কাৰাগাৰত আছিলোঁ যদিও আমাৰ ওপৰ লেভেলৰ পৰা আমাৰ ওপৰত খুব মানসিক প্ৰেচাৰটো আছিল কিন্তু তলৰ লেভেলৰ যিবিলাক লৈ চিপাহী হওক হাবিলদাৰ হওক চুবেদাৰ হওক ডেপুটি জেলাৰ হওক সেইখিনি আপোনাৰ এইখিনিয়ে কিন্তু আমাক সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰিছে আচ্ছা চিম্পেথিক তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ সম্পূৰ্ণ সহানু সহানুভূতি আছিল আনকি আপুনি আজি এটা গোপন কথা কওঁ আৰু তেওঁলোকে কিন্তু আমাৰতো দেখা সাক্ষাৎ নাছিলে ওঠৰ বছৰ কোনো দেখা সাক্ষাৎ নাই আমি বাহিৰৰ লগত যোগাযোগ এই চিপাহীবিলাকৰ জৰিয়তে কৰিছোঁ তেওঁলোক উইডাউট এনি কষ্ট কোনো পইচা পাতি বিনিময়ত নহয় আচ্ছা আৰু যদি চিঠিখন ধৰা পৰা হ'লে তেওঁলোকে অনা যে তেওঁলোকে চাকৰি গ'ল এতিয়া তাৰপিছতো তেওঁলোকে কিন্তু আমাক সহানুভূতি মানৱতা মানৱতাৰ খাতিৰত তেওঁলোকে আমাক সহানুভূতি সহানুভূতিপূৰ্বকভাৱে এই চিঠি পত্ৰখিনি অনা নিয়া কৰি দিয়াত মোৰ পৰিবাৰৰ লগত বা আমাৰ সংগঠনৰ লগত যোগাযোগ ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই চিপাহীবিলাকে ভীষণ সহায় কৰিছে নাই মোৰ এটা কথা ভাবিলে আচৰিত লাগে যে ওঠৰটা বছৰ জেলৰ বন বন্ধ গোট থৈ আপুনি কটা আহিলে আজিৰ তাৰিখত সেই যে ওঠৰটা বছৰ আপোনাৰ নষ্ট হ'ল জীৱনৰ কেতিয়াবা আক্ষেপ হয় কেতিয়াবা আফচোচ হয় নহয় এতিয়া এটা কথা মই সেইটো সময়ত আক্ষেপ মোৰ এইটো কাৰণে নহয় মই সেইটো সময়তো চিন্তা কৰিছিলোঁ যে আমাৰ সংগ্ৰামখনত বহুত শ্বহীদ হৈ গৈছে বহুত আমাৰ সতীৰ্থ মৰি গৈছে গতিকে মইতো জীৱন জীয়াই আছোঁ মই সান্তনা লভিছিলোঁ এইটোৱেই যে নহয় মইতো অন্তত জীয়াই আছোঁ জীয়াই থাকিলে অন্তত আমাৰ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা সন্তানকেইটা পাওঁ আমাৰ সন্তান ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কয় আৰু তুমি আমাক সৰুতে ডাঙৰ দীঘল নকৰিলা মায়ে কৰিলে এওঁ বহুত যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে ল'ৰা ছোৱালী দুটাক এই ছোৱালীজনীয়েও মোক এতিয়া কৈছে তুমি যদি কেইবছৰমান আগে অহা হ'লে মোৰ জীৱনটো মই বেলেগ ধৰণে গৰিব পাৰিলোঁ পাৰিলোহেঁতেন তাইৰ পোৱালি খাটো ইমান বেয়া নাছিলে কিন্তু তাই মোক এতিয়াও কয় এই কালিনো পৰহিদিনাও কৈছে যে তুমি যদি কেইদিনমান আগত আগে অহা হ'লে অন্তত আমাৰ জীৱনৰ গতিধাৰাটো অলপ সলনি হ'লহেঁতেন কিন্তু আপোনাৰ ছোৱালী এতিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াত থাকে ভাল ক'ত থাকে অষ্ট্ৰেলিয়া মেলবৰ্ণত থাকে মেলবৰ্ণ তাতে ছাতিল কৰিছে পঢ়া শুনা তাই বাংলাদেশত কৰিছিল গতি তাই মেট্ৰিকলৈকে কৰিছিলে তাৰপিছত মানে ইণ্টাৰমিডিয়েট কৰিছিলে আচ্ছা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তাৰপিছতে ডিগ্ৰীটো বেংগলোৰৰ পৰা ল'লে আচ্ছা কিন্তু তাই মানে পঢ়াৰ এটা চিন্তা বেলেগ আছিলে আচ্ছা কিন্তু কথাটো হ'ল কি সেইখিনি আৰু তাৰ মাকে আৰু গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে যিমান কেতিয়াবা আপোনাৰ যেতিয়া যেতিয়া বন্ধ কোঠৰীৰ মাজত আছিলে কেতিয়াবা মেণ্টেলি আপুনি নিজা মানে মানসিক চাপ এনেকুৱা পৰা নাছিলে ক'ত কি কৰি আছে মই কেত কি কৰি আছে এনেকুৱা নাই সেইটো কথা মই চিন্তা কৰা নাছিলোঁ মই কৈছোঁ নহয় যে মানসিকভাৱে মানে এনেই অধিষ্ঠ কিতাপ হোৱা নাছিল অধিষ্ঠ যে কি কৰি ক'ত সোমাই আছে মাহি পেলাই না নাই সেইটো
গতি এইবিল জায়গা আসলে মানে খেতে করবেন সেইবিল আমি খেতে করেছিল খেতে দিনটু খেতে ব্যস্ত থাকো হ্যাঁ কিন্তু খা খবর আমি পাই আসলে কি হয়ে আছে সংগঠনের খবর সংগঠনের খবর মাজতে চার বছর মান মোক কোনো যোগাযোগ নাই অকল পরিবারের বাদে পরিবারের জড়িয়ে গোটে খবরবিল পাই আসিল আর সেই সময় মূল মানে আমার খবর পা মূল মানে মাধ্যম আসলে রেডিও আচ্ছা তাত মানে হলগে কি এই ডিগড় বা গুহীর রেডিওর জড়িয়ে গোটে খবরবিল আমি শুনে থাকো আমার একটা প্রধান দায়িত্বই আসে রাতপা সাতটা বজার পর সেন্ট্রেল নিউজটারপা তারপরে নটা বাজি বলে পাঁচ মিনিট থাকুতে একটা হেই দিয়ে ইয়ে আঞ্চলিক বাতরি এটা দিয়ে দুটা বজার সেন্ট্রেল নিউজ সন্ধ্যা আক আঞ্চলিক বাতরি এইবিল আমার একটা মানে রুটিনের ভিতরে তিনটা লাগে শুনব শুনবই লাগিব আচ্ছা তাদের একটা খবরবিল পাই থাকো আমি অনুচ্ছেদ হতে আরও কথা পাতিম আসল আর কেটামান কথা পাতবল আছে কারণ তখন আলফার এক প্রকার এজন প্রতিষ্ঠাবক সদস্য আর আলফার জন্ম কেনকে হয়েছিল মিয়ানমারে কেন শিবির স্থাপন করেছিল কারণ সেইটা একটা কাহিনী আছে মিয়ানমার অনুচ্ছেদ প্রথম শিবির যে মিয়ানমার আরম্ভ করে সেই সময় অনুচ্ছেদ আসে কেন মিয়ানমার শিবির পাতিছিল তারপর আলফার বাকি পরিক্রমা এই বিষয়ে আমি জানি বর্তমান আলফা সরকার আলোচনা যদি আলোচনা যা দুহাজার এগারো সনের আপনাদের ওলাই আসছিল সম্ভব এখন ছুটি মানে টাইপাইডের ছুটি এখন হয়েছিল আপনাদের যে আপনাদের অস্ত্র সম্বন্ধে যুদ্ধবিধি আছে বলে আজি সুদীর্ঘ বারোটা বছর হয়ে গেল চুক্তির কি হল এইবিল বিষয়ে পাতিম কিন্তু তারপরে আমার বিশেষ অনুষ্ঠান দরবার মজিয়া লো লোক ক্ষন্তেক সময়ের বাণিজ্যিক বিরতি ক্ষন্তেক সময়ের বিরতি পিছনে পুনর্বতী আছে এন কে টিভির বিশেষ অনুষ্ঠান দরবার মজিয়ালে আজি আমি দরবার উপস্থিত আছে আলফার প্রতিষ্ঠাপক সাধারণ সম্পাদক লগতে সুদীর্ঘ ওঠরটা বছর বাংলাদেশের কারাগারত কটাই অহা অনুচ্ছেদিয়া সেটা ডরে মানে পুনর্বার আপনার স্বাগত জানাইছো অল্প এই কথা জানবলে মন গেছে আপনি একদম আলফার আহমণি সমর সদস্য রংঘর যেটা উনিশশো উনা উনানব্বই চন আপনার উনিশ সাত এপ্রিলত হয়েছিল সেই সময়ের আপনি আসলে কিন্তু আপনার পর জানবেন আপনাদের যেটা মূল এই কথা জানব মন যায় আপনি জারাইগর বাসিন্দা জারাইগর গোলাপ বুড়া কেন অনুচ্ছেদিয়া হল না এটা কথা প্রথমে আরম্ভ কবলে বিচার সাত এপ্রিল যে প্রতিষ্ঠা দিবস হয়েছিল সেই দিবস আমি কোনো নাছিল রংঘর বাকরি রংঘর বাকরি তাত সাত সাতজন মানুষ আছিল সেইজন মানে মানে বহুতে বহু কথা লিখিছে কিন্তু স্পষ্ট করবলে বিচার যে কেজন আসিল তাতে আসিল মরাণর বুদ্ধেশ্বর গগৈ ডিমোর বা ভূপেন বরগোহাঁই তারপরে গগন হাজরিকা ইয়ার আসে প্রদীপ হাজরিকার ককায়ক আচ্ছা আমগুড়ি পুনারাম বড়া ভীমকান্ত বুড়াগোহাঁই মামা মামা তারপরে রবীন সন্দিকৈ তিতা বড়র তারপর আর এজন আছে ভদ্রেশ্বর বুড়াগোহাঁই যখন ডেপুটি স্পিকার স্পিকার আসলে সাংসদ আসে সাংসদ আছে আর হেরি হল আপনার রবীন সন্দিকা আপনার ডেপুটি সি এন সি আসে ভাই রবীন সন্দিক রবীন নেউ রবীন সন্দিক বয়সস্থ মানুষ ঘর তিতাবর মানে সেইখন সভাত আপনার মানে বর্তমান সময়ের নেতৃত্ব ধর পরেশ বড়া আপনি কোন আসে কোনো নাছিল এই সাতজনে প্রথম মিটিং প্রথম মিটিং আসে আর এই কথা তো হলগে কি আমি কিন্তু এইটি থ্রিত তিরাশি চনের যেটা অবৈধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল মানে হিতেশ্বর শকিয়া কংগ্রেস সরকার যেটা ক্ষমতা লাইছিল সেই সময় রাইজে কিন্তু মানে ইলেকশন বর্জনের কারণে আহ্বান জানাইছিল রাইজ ব্যস্ত হয়ে আসিল আমি কিন্তু সেই সময় মানে জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের ডিগড় জেলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আন্দোলনতো আসিল আচ্ছা কিন্তু সেই সময় আমি দেখিছিল যে আন্দোলনের গণতান্ত্রিক ধারার প্রতি ভারত সরকারের কোনো একটা সন্মান আর মর্যাদা দিয়ার পক্ষ নাই আর সেই কারণে আমি সহস্র পন্থা এটা লোর একটা চিন্তা করে আমি কিন্তু কেনক বারমালে মানুষ পঠিয়াব যায় পঠুয়া যায় এই চিন্তাতে আসিল বিশেষ রাস্তা বনার ক্ষেত্রে মানে আমি আমি যে ফটো দেখা আছে বর্তমানে টিভি স্ক্রিনত এই ফটোখান সময় সময় আচ্ছা এইখান এখন মানে একটু দর্শক হব বিচার যে দুষ্প্রাপ্য ফটো আসলে কি হল সেইখান সেই সময় প্রথম আলফার যদি ফার্স্ট বেস যেটা গেছিল সেই সময়ের ফটো এইবিল নয় জানো সেই সময় তোলা ফটো গিয়ে আপনি এইখান ফটো যখন মানে আমি গেছো এইখান মানে যেটা প্রথম কাশিন হল এইটি সেভেনের জানুয়ারি মাহত জানুয়ারি মাহত আমার প্রথম দলট যেটা কাশিন যায় প্রায় দেড়শন সদস্য কাশিন গেছিল কাশিন এই গোটেই কথা প্রায় কেখন ছবি এই কাশিন যাওয়ার পূর্বক্ষণত 
তাতে আমার মানে একটা গেট টুগেদার নিচিনা এটা হয়েছিল তাতেই মানে বিদায় জনওয়া এটা অনুষ্ঠান এটা হয়েছিল সেই বিদায় জনওয়া পর্ব মানে এই ফটো ফটো আচ্ছা কাছিম গেছে এইটি ম্যানমার সোমাইছিল আপনাদের আমি ম্যানমারলে গেছিল মানে ছজন গেছিল মানে ছজন গেছিল যেটা যে নির্বাচন যে হল সেই সময় আপনার গেল না না নির্বাচন হওয়ার পিছনে আমি নির্বাচন যেটা হয়ে গেল ফেব্রুয়ারি মাহ নির্বাচন আছে আমি চিন্তা করি যে নির্বাচন লাগি লাভ নাই আমি বার্মালে যাওয়া রাস্তা বনা ব্যস্ত আসিল বিশেষ ভীমকান্ত বুড়া গোহাই মানে আর আমার চক্রধর গোহাই আমি রাস্তা বনার কামত ব্যস্ত হয়ে আসিল পিছন রাস্তাটা হলগৈ আমি এগারো মেত উনৈশো তিরাশি সনত প্রথম দলট যাও প্রথমে চৌদ্দজন আমি নির্বাচন করছিল চৌদ্দজনের ভিতরে যখন আমার গাইড আসে গাইডে কলে যে নয় চৌদ্দজন যাব নো পাঁচজন বা ছজন এনে মানে তাত পাঁচজনত বেশি নকরব তেতিয়া পাঁচজন আমার হল আর এজন মনে করছিল ছজন ছজন মানে পাঁচজনে ট্রেনিং করব আর মানে তাতে মানে কিছুদিন তার নেতৃত্ব লগত কথা বতরা পাতি মানে বেক করি আচ্ছা মানে সাংগঠনিক দায়িত্ব আসিল এই দলট আসিল বুদ্ধেশ্বর গগৈ হল সাসনির আচ্ছা তারপরে রবীন নেউক আর আমার বর্তমান উপসভাপতি প্রদীপ গগৈ মানে পরেশ বড়া আর পবিত্র গগৈ বলে টেঙা খাটর এজন ল আছে আচ্ছা আমার এই ছজন এই ছজনে প্রথম দলট আমি গেছো আর এই দল এফালে আমি গেছিল জয়রামপুর হয়ে পেলায় জয়রামপুর জয়রামপুর হয়ে পেলায় পাটকায় মানে পাহাড় অতিক্রম করে ইফালে বার্মাত সুমাইছিল চারিটা দশক পূর্বে আপনার এই তিথিত গিয়ে পেলায় তারপরে মানে তাতে প্রায় দুমাহমান আসিল দুমাহমান থাকি পেলায় মানে গুছি আলো তারপরে প্রশিক্ষণ চশিক্ষণ ললে বাকি পাঁচজনে লোক পেলা আহিলে আসলতে আলফার গোটে কাম কাজবিল আরম্ভ হয়েছে শক্তিশালী রূপত আরম্ভ হয়েছে এই টিম টু মানে ধর আপনার ঘুরি অহার পিছন এইটটি ফোর মানের পর সাংগঠনিক পরিসর বৃদ্ধিত কাম কাজ আগবাড়ি কারণ আগে যখন আসিল সকলবি চাকরিয়াল মানুষ বয়স হয়ে গেছে ফ্রি সার্ভিস দিব মানুষ নাছিলে গতি অগ্রসর হওয়া নাছিলে বিকাশ সাংগঠনিক দিকত আমি যেটা মানে এইটি থ্রি যার পিছন গোটে গোটে কেজন ঘুরি অহার পিছন সাংগঠনিক পরিসরটা বড়াত মানে বিশেষ ভূমিকা রখা হয়েছে আর বর্তমান আমার যখন কমিটি আছে এই কমিটি আমার এইটি ফাইভত এখন অধিবেশন হয়েছিল টিহু অঞ্চল টিহুর টিহুরপা অকমান প্রবীণ কলিতা বলে আসলে প্রবীণ কলিতা মানে গাঁখনের নাম পাহরছো তিন টিহুরপা তিন কিলোমিটারমান যাব লাগে সাকে গাঁ প্রবীণ কলিতাহাতর সেই গাঁখন মিটিং হয়েছিল গতি তাতে আমার এই মানে কমিটি প্রথম কমিটি গঠন করা হয়েছিল কিন্তু আপনি যদি দেখলে আপনি সাধারণ সম্পাদক আপনি সিভিলিয়ান ফোর্সে থাকিল নাকি না মিলিটারিং টু নেতৃত্ব দিলে পরেশ বড়ে সেই কেতিয়া দিছিল আর আর সেই কথা মোট প্রশ্ন থাকি গেল যে গোলাপ বড়া জেরাইগাঁওয়ের গোলাপ বড়া কেতিয়াই অনুষ্ঠিত নাম ললে নয় তারপরে আমি যেটা মানে সংগঠনের তালিকা হয় হেরি হল না উপনাম এটা লোব লাগে কারণ গোলাপ বড়া বলে কলে তো পুলিশে বিচারি পাব সেই কারণে আমার একটা একটা কৌশল আসে যে প্রত্যেকে উপনাম লোব উপনাম লোলে পুলিশে অনুচ্ছেটিয়া বলে কলে কোর অনুচ্ছেটিয়া কেন চিনি পাব সেই একটা আমি কৌশল লোছিল আরম্ভতে আরম্ভণিতে সেই একটা কৌশল লোছিল কিন্তু সেই পোশাকি নামে অনুচ্ছেটিয়া থাকি গেল গোলাপ 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 হেরাই গেল ঠিক তেন পরেশর নাম তো পরেশ নাছিল এই পবন বড়া আসে তার নাম পবন বড়া আসে প্রত্যেকের উপনাম আসে প্রদীপ গগৈর নাম তো সমীরণ গগৈ আসে অরবিন্দ রাজকুয়া রাজীব রাজকুয়ার নাম সব এই পোশাকি নামটা নামটা জানা যাত আর ঠিক তেন তাতে আমি থাকার পিছত আসলতে আলফার নাম তো কিন্তু এই সেভেন্টি নাইনের সাত এপ্রিলত আলফার নাম তো কিন্তু দিয়া হওয়া নাছিল আলফার নাম তো দিয়া হয়েছে উনৈশ যেটা আমি বার্মারপ ঘুরি আহিল উনৈশ চৌরাশি সনত এখন অধিবেশন হয়েছিল আমার মরাণত মরাণত ঠিক ধরক আপনার যে অয়েল ইন্ডিয়া আছে মরাণ অয়েল ইন্ডিয়ার হাইওয়ের ইপারে চুটিয়া বলে মানুষ ঘর গাঁখনের নাম তো মানে পাহরছো এই চুটিয়া মানুষ ঘরতে আমি একত্রিত হয়েছিল তাতেই আমার সংগঠনের নাম তো প্রথম ঠিক হয়েছে আর এই সংগঠনের নাম তো কিন্তু দিয়ার ক্ষেত্র প্রথম নাম তো যে বহুত কিটা নাম আছে তার ভিতর মানে এই নাম তো সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম বলে সোমেশ্বর গগৈ আর প্রদীপ গগৈ এই দুজনে ঠিক করেছিল যে এইটোয়ে দিলে ভাল হব বলে এইটো ইতিহাস এইটো আপনার নাইনটিন সেভেন্টি এইটি ফোর এইটি ফোর এইটি ফোর মে মাহত 
তা আপনাদের যে নাগালেন্ড গোল মানে মিয়ানমারের গোল যে এন এস সিয়ার ক্যাম্প হলো তাত কি থাকলে কেন কি তাত তো আমি ধর সে বড় দীঘলিয়া ইতিহাস হ্যাঁ চমুকে চমুকে সে সময় মানে আমি ধর আমি এগারো তারিখে আরম্ভ করছো এগারো তারিখে রাত আমি খাইছো হ্যাঁ খার পিছতে আমি গুছি গলো ক্রস করে মানে অরুণাচল সুমাইছো অবৈধবলে তো আই এল পি নাই তারপর আমার বজার টজার বহুত বস্তু আসে মূল বন্ধু এজন তাতেই জয়রামপুরত একটা প্লাইট ফ্যাক্টরি সি চাকরি করেছিল মারোয়ারি লড়া তাক মানে বস্তা দুটাত দি পঠিয়ালো বোলো তো এখন তো ফ্যাক্টরিত থাকি সি কে কি আছে বোলে হাতি ধরা হাতি ধরবলে যাম আমি এই হাতি ধরা বস্তুবিল আছে তো এইবিল নেচাবি তারপর তো আমি এগারো তারিখে গেছো রাত হ্যাঁ এগারো মে এগারো মে এগারো মেত গেছো বা হেরপা ইয়াত আসিল জাগুন আহোম গাঁত চেতিয়া বলে মানুষ হাতি আসে তেওঁৰে পুত্র এটা রাধা চেতিয়া আচ্ছা ঘর আসিল রাধা চেতিয়া সর আর এটা সেই ব্যবসায়ী ভাল প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী জাগুনের ঘরতে থাকল ঘর পর সেই এগারোটা বজাত মান সাড়ে দশটা বজাতে ভাত খাইছো ভাত খাই পেলায় গলো গিয়ে পেলাই জয়রামপুর ক্রস করে পেলায় অবৈধভাবে গিয়ে পেলায় সন্ধ্যা সময় পাইছোগে পাই পেলায় তাত তো আর ভাত পানি নাই রাতে গিয়ে পেলায় মানে পুরোনা গাঁও তারমানে এই দিলে গাঁখন সেই গাঁখানে গির্জা ঘর তো ভঙা নাছিলে সেই গির্জা ঘরতে মানে এই বেরখন বাঁর বেরখন আনি পেলায় তাতে শুলো শুয়ে পেলায় রাতে তিনটা বজাত আরম্ভ করছো ভাত পানি নাই আর তিনটা বজাত আরম্ভ করছো মানে একদম পাতকা পাহাড় পাহাড় বগাবলে রাস্তাত এনেকা অবস্থা হয়েছে মানে প্রদীপ গগৈ খোঁজকাড়িব নয় হয়ে গেছে রাস্তা দেখাইছে কোনে আপনার আচ্ছা গাইড আছে গাইড আসে গাইড আসে আমি দুই দুজন গাইড লই লো হ্যাঁ দুজন গাইড লই লো তারপর কিমান দিন খোঁজকাড়িলে তারপর এদিন গই সন্ধ্যা পাঁচটা মান বজাত আমি পাতকা ক্রস করে পেলায় রাত তিনটা বজার পর আরম্ভ করছো কিন্তু রাত তিনটা বজাত এখন আগদিনায় গিয়ে পেলায় পাহাড়ত এডোখর থাকিলোগে এডোখর থাকার পিছন পিছদিন তিনটা বজার পর খোঁজকাড়িছো পাঁচটা বজাত গিয়ে পেলায় বারমা মানে পাতকায় ক্রস করে পেলায় বারমা মাটিত ভরি দিছো তার খেতে ঘর তাতে থাকিল আর যাওতে বহুত কাহিনী হয়েছে এইবিল বারো কাহিনী তারপরে আমি তারপর গিয়ে পেলায় দুখন গাঁও ক্রস করে পেলায় পাপং বলে গাঁখন থাকিল তার এই গাঁওবুড়াজনের ঘরতে আমাকে থাকিবল দিলে তারপরে ইতিমধ্যেই মানে সে অঞ্চল এস এস খাপলাঙর এরিয়া তার কাপলাঙে গোব খবর পাই পেলে মানুষ পঠিয়ালে সিপাহীও পঠিয়ালে আমার গা দুটা দিয়ে রাখব কারণে তার পিছদিনা নিজে আহিলে আপনার প্রথম খাপলাং ইসাক মুভা গ্রুপ নয় এটা পার্টিত আছে এইটি থ্রিত এটা ভাগ হয়েছে এইটি এইটতে এক আসে তার খাপলাঙর এরিয়াত খাপলাঙ গাঁওন যত আছে বাকথাম বলে কয় সেই গাঁওখনের ওসরতে আমি প্রথম গে পালো গে তার মানে খাপলাং সে অঞ্চলতে আছে আচ্ছা কেনমান পিছত আমি প্রায় তাতে এমাহমান থাকিল এমাহমান থাকার পিছন খাপলাং গল খাপলাঙর আমি গ্রুপ হয়ে গেছো তাতে গল তনু বলে গাঁওখন আছে তার উপর জঙ্গলত মানে ক্যাম্প আসে মানে সি এস কিউ কাউন্সিল হেডকোয়ার্টার আচ্ছা তাতে ইসাক সু আর মুভা আসিল তাতে গলো আমি যদিন গে পাইছো সেদিনে বারমায় আক্রমণ করেছে আমি মানে এন এস এর যুদ্ধ লগা শুনে আসো তার মাজতে আমাকে মাতি লো গেল গলো তারপর আমি তিনদিন মান তাতে ক্যাম্পত থাকার পিছনে সিচুয়েশনটা খুব বেয়া হল আমাকে মাতি পিনে কলে আপনাদের সিচুয়েশনটা বড় ভাল হওয়া নাই চারিফালে গুলি শব্দ নয় চারিফালে গুলির শব্দ মাজতে শুনে আসো তারপর কলে বোলে ভয় খাব না আপনাদের ইয়ারপা আঁতরি যাওক জি এস কিউ মানে জেনারেল হেডকোয়ার্টারলে আমাকে লো গেল তাতে থাকিল কেদিনমান থাকার পিছনে আকো এলেকায় কথাস্থ পাতিল এটা কলে যে আমি আপনাদের আই যে ভাল পাইছো আর আপনাদের আমি প্রশিক্ষণ সহ যিখিনি লাগে আমার পর যান সহযোগিতা লাগে আপনাদের মানে একটা হস্ত বিপ্লব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আপনাদের আমার পর পূর্ণ সহযোগিতা আমি দিম আপনার সফল দেখা সেই সময় হয় হয় হ্যাঁ কিন্তু মো আর একটা কথা জানি মন যায় আপনি স্বাধীন স্বপ্ন কেন দেখবল দিলে আপনি আপনি নহয় এটা এটা কথা হয়েছে সক আমি আমি এটা কথা চিন্তা করল যে আগরপা এটা মানুষ উজনি এটা কথা এন্টি ইন্ডিয়ান সেন্টিমেন্ট এটা উজনি আগরপা হয়ে আসে আমি সর পাই আসল কেলে তিনচুকিয়া আপনি জানে মানে তিনচুকিয়া ওসরতে ঘর বিশেষ জেরাই গাঁও গতি কথাটা হলকে কি তিনচুকিয়ার আমি দেখিছিল যে 
মানে বহি রাজ্য যা অনুপ্রবেশকারী সকলের মই মতালে তো টমটমনি তো খুব বেশি আমার মতকর যা মানে কীর্তিচিহ্ন আছে সকলব দখল করে লোলেছে আমি আমার নিজের ঠাইতে আলহী মানে অতিথি হবল অতিথি হয়ে পড়ছো হয়েছো আর তিনচুকিয়া তো আমার অস্তিত্ব নাইকিয়া হয়ে গেছে সেই অনুভূতি সেই অনুভূতি তো আসলে যে আমি ইয়ারপ্রা পরিত্রাণ উপায় কি আমি এটাই কথা করব কিনা আমি করব কথা তো বুঝা নাই সরপর এই সেন্টিমেন্ট তো এই সেন্টিমেন্ট তো আমার কিন্তু সরপর আসে আজি আপনি চাব আলফাত ডিগড় তিনচুকিয়া সদস্য সকল বেশি হয়েছে বেশি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এই মানসিকতা তো আজি তিনচুকিয়া কক ডুমদুমায় কক ডিগবই কক মাঘেরিটা কক আমার মানে থলুয়া মানে খিলঞ্জা অস্তিত্ব তাত বিপন্ন নাই নয় তাত এটা আলফা হওয়ার পিছন দুই আছে গতি সেই মুভমেন্ট আপ আপনি সাকি জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র আছে সেই মুভমেন্ট সাবধে সাধে আপনাদের ভাবলে যে এনেক নহব গতি আমি কিনা এটা এনেকা পন্থা এটা লোক লাগবে না আমি মানে অবশ্যই প্রথম অবস্থা আসু লগতে আসিল আসু লগতে আসিল কিন্তু সেভেন্টি থ্রিত যেটা এই তিনচুকিয়াত অধিবেশন হয়েছিল অলা ছাত্র অন্ধ্রা অধিবেশনত লালন সিংক প্রেসিডেন্ট বনালে আমি তেতিয়া আপত্তি করেছিল যে লালন সিং বিহারীটুক আর ই একটা সম্প বিহারী সম্প্রসারণবাদী এটা তাক মানে কেউ সভাপতি করবেন তাত কিন্তু পাতিলে সভাপতি পাতি দিলে পতা দিয়ার লগে লগে আমি চিন্তা করলে যে আসুয়ে দুখন এই বিহারী এটাকে দিলে তেতে আমি মানে আসুর প্রতি আর মানে ভাল ভাব নাথাকিলে আর তারপর ওলাই আলো না না হয় মানে এই এটা মানে গ্রহণ করব নি কারণ কথা তো কি এটা এটা আরো কথা কোয়া মানে আমার সময় লাগে কমে গেছে আর একটা কথা জানি মন যে আমার কাশিম মানে আপনাদের এই প্রথম মিয়ানমার গোল ট্রেনিং চেনি লোক ঘুরি আলি ফার্স্ট বেসো তো কাশিম আপনি বৃহৎ একটা দল তো গোল কাশিম এইটি সেভেন মনে যা নাই বিদায় জানাবলে গেছিল টিম পাঠাইছিল টিম পাঠাবলে বিদায় জানাবলে গেছিল এইটি সেভেনের জানুয়ারীত বিহুর দিনাই মাঘ বিহুর দিনাই প্রথম কাশিম দল তো গেছিল সভাপতি অরবিন্দ রাজকুয়া আর হেনানা পয়েশ বড়ার নেতৃত্ব তাত ঘুরি আলে ঘুরি অহার পিছন তাত কিন্তু বড় বিশেষ একটা লাভবান নহলো আমার আমি তাতে আমার যথেষ্টখি সদস্য মারাও গেছে অচিন রোগত পড়ি পেলায় তেওঁলোকে মোক পঠাইছে মোক যাবলে কেছিল লাস্টত তেওঁ যেতে অরবিন্দ রাজকুয়া পয়েশ বড়ত ঘুরি আলে মোক কেছিল যে কূটনৈতিক কিনা কিনে কাম করবর কারণে বোলে আপনি জন্ম বোলো মানে না যাও তালে মানে নগলো নগৈ পেলায় মানে চিন্তা করলো যে নহয় বার্মার জড়িয়ে আমি কূটনৈতিক প্রচেষ্টা তো চলাত মানে অসম্ভব আর সেই কারণে আমি মানে এইটি সেভেন বাংলাদেশ জেলত আসিল বাংলাদেশ জেলত বহি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছো যে নয় আমি বেস এটা বাংলাদেশত বনাব লাগবে গুয়াহী জেলত গুয়াহী জেলত বহিয়ে আমি গোটেই কৌশল তো রচনা করে এই ক্ষেত্রে শৈলেন দত্ত কুঁয়র মুনীন নবীশ সুনীল নাথও আসলে আমার জেলত সুনীল নাথক বা বিশেষ কথা কোয়া নাছিল তেতিয়া শৈলেন দত্ত কুঁয়র মুনীন নবীশ আর মফিদুর রহমান রিকু বলে মাছ খুয়ার রিকু আসলে তারপর জাকির আসলে এই ইহতর সহযোগত বিশেষ করে বাংলাদেশের ঘাটি বনার ক্ষেত্রে মফিদুর রহমান রিকু জাকির তারপরে এটা পরিয়াল আসলে বরপেটার এই পরিয়ালটোয় আমাকে সম্পূর্ণ মানে সহযোগিতা করেছে বাংলাদেশ ঘাটি বনা ঘাটি বনার ক্ষেত্রে এই মানে যে বরপেটার যে পরিয়াল মানে পাহরি লো অবশ্যই এটা মুসলিম পরিয়াল মুসলিম পরিয়াল মানে মাহিয়েক গাড়ি তাত আসলে দুগারী মাহিয়েক কত রংপুর ফালে কোন ফালে রংপুর আসলে এগারে আর এগারী আসলে টাঙ্গাইল আপনার প্রথম খাটি কত হয়েছিল আলফার প্রথম খেতে রংপুর রংপুর করেছে আপনাদের রংপুর তারপর গলকে টাঙ্গাইল একটা আর এই রংপুর আর টাঙ্গাইল এই দুটা পরিয়ালে এই সূত্র ধরে পেলাই বরপেটার এই মানে সূত্র ধরে পেলায় আমি তাদের প্রথম ঘাটি করা কি আপনার রংপুর টাঙ্গাল এই বিভাগ আপনার আলফার বাংলাদেশ আলফার ঘাটিত কি সদস্য আছে মেক্সিমাম নয় রংপুর আমি ঘাটি তেমন করা না লাস্ট এটা মানে আশ্রয় আছে রংপুর কি টাঙ্গাইলতো তেমন ঘাটি করা না আমার ঘাটি হিসাবে ঢাকাতে কিছু ভাড়া ঘর টাড়া ঘরলে অল্প আসিল তারপর আমি এ টি টি ফোর একটা সম্পর্ক করেছিল ত্রিপুরি মানুষ আছে এই ত্রিপুরি মানুষের সহযোগত আমি টাঙ্গাইল টাঙ্গ সরি মৌলবী বজার সিলেট অঞ্চলের মৌলবী বজারত আমার ঘাটি আছিল তারপরে চিটাগং হিল ট্রেক্সত এই যে ত্রিপুরি মানুষ আছে মানে ঘাটি ঘুরিছিল আর এই ক্ষেত্রে এ টি টি এফর প্রেসিডেন্ট রঞ্জিত দেববর্মার মানে পূর্ণ সহযোগিতা আছিল আমার আপনি গ্রেপ্তার কেন হয়েছিল গুয়াহীত গুয়াহী জেলের আসলে আপনি এইটি সেভেন এইটি সেভেনত আসলো মানে বিনয় তামুলী সার ওসরলে গেছিল গেছিল জিতেন গগৈ যে বোকাখাটর এম এল এ হ্যাঁ ইয়ে দুইটাই গেছিল মানে আপনি জেনারেল সেক্রেটারি জেনারেল সেক্রেটারি তারপর এই মানে ইয়ার চৌদ্দজনী একটা প্রতিনিধি দল আসছিল হাই আমার লগতে 
এই মণিপুরৰ মণিপুৰৰ প্ৰতিনিধি দল এটা আহিছিলে উইথ আৰ্মছ আছিলে তেওঁলোক তেওঁলোকক আশ্ৰয় দিবলৈ জেগা এটা নাইকিয়া হৈ যায় কল্পক বিচাৰি পেলাই তালে গৈছিলোঁ মই আচ্ছা তাতে মানে পুলিচে কেনেকৈ গম পাই গ'ল গৈ পেলাই বোলে মালিগাঁও থানাৰ পৰা গৈ পেলাই মোক এটেক কৰি লৈ আহিলে এইটি ছেভেনত কিমান থাকিব লাগিব জেলত এবছৰ এবছৰ তেৰ মাহমান আছিলোঁ তেতিয়া আপোনাৰ কেছত হত্যা অপহৰণ কেছ দিছিল আপোনাৰ তেতিয়া মই সেই টাডা কেছত দিছিলে টাডা কেছত ভৰাইছিলে আপোনাৰ আচ্ছা মালিগাঁও ক'ৰ ক'ৰ পৰা আপোনাক এৰেষ্ট কৰিছিলে গোটানগৰ বিনয় তামুলী ছাৰৰ মানে এটা এন জি অ' আছিলে তাত গোটানগৰতে হয় গোটানগৰত হয় তাৰপৰা আপোনাক তেতিয়া উঠাই আনিছে আৰু তাৰপিছত আপুনি সংগঠনত যেতিয়া আপুনি জেলত থাকিলে সেই সময়ত আলফা সংগঠন এটা এটা বৃহৎ পৰিষদ এটা ব্যাপক লাহে 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 আলফাৰ শিপা শক্তিশালী হৈ আহিলে গতিকে আপুনি নহয় এতিয়া চ জেলত থকা অৱস্থাটো কিন্তু আমি সময়বিলাক অপব্য কৰা নাছিলোঁ জেলত থকা অৱস্থাতে আমি আমাৰ সংবিধানখন একদম গঢ়ি পিটি ললোঁ আচ্ছা তাৰপিছতে সাংগঠনিক পৰিসৰটো কেনেকৈ বঢ়াম আমাৰ সংগঠনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকৈ শক্তিশালী কৰিম এই গোটেই পৰিকল্পনাটো কিন্তু আমি এইটটি ছেভেনত জেলত বহি কৰিছোঁ আচ্ছা তাৰপিছতে বাংলাদেশত যে ঘাটি কৰি ইণ্টাৰনেশ্যনেল এটা ৰিলেশ্যন কৰা দৰকাৰ হ'ব কেনেকৈ হ'ব বাংলাদেশত মই ঢাকা জেলত থকা কি গুৱাহাটী জেলত থকা অৱস্থাতেই মুনিন নবীশক কিন্তু বাংলাদেশলৈ পঠিয়াইছোঁ আচ্ছা তেতিয়াই প্লেন কৰিবলৈ পৰা হৈছে তেতিয়াই তেতিয়া মানে গুৱাহাটী জেলতে মই এই এই যে হ'ল ঘাটি বাংলাৰ ঘাটি হ'ল বাংলাৰ ক্ষুদ্ৰ ঘাটি বনালে ভূটানলৈ ভূটান কেম্প কেতিয়া বনাব ভূটান কেম্পত যেতিয়া দেখিলে যে ভূটান কেম্পটোত কিন্তু নলবাৰী জিলা সমিতিৰ পৰা প্ৰথম বনাইছে আচ্ছা যেতিয়া অসমত থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা এটা হ'ল এইটো যিমান দূৰ সম্ভৱ এ নাইণ্টি ওৱানত যেতিয়া মানে অপাৰেশ্যন বজৰং দিলে নাইণ্টি নাইণ্টিৰ পিছত যেতিয়া অসমত থাকিব নোৱাৰা হ'ল তেতিয়া নলবাৰী জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ নৱ ঠাকুৰীয়া আছিলে তাৰপিছত নৱ ঢুকাইছিল সচৰ চৌধুৰী ৰাজু বৰুৱা লোহিত দেউৰী এওঁলোকে যি সময় সেই সেইটো সময়ত যিখিনি জিলা সমিতি আছে তেওঁলোকে চিন্তা কৰি পেলাই প্ৰথম কিন্তু বেচটো বনাইছে নলবাৰী জিলাই ভূটানত আচ্ছা তাৰপিছত আহিলে ভূটান ভূটানৰ আপোনাৰ ভূটানত কিন্তু ভূটানৰ শক্তি হ'ল কি মেইনলি এইটো এইটো নলবাৰী জিলাই তাৰ কাৰণে কিন্তু গোটেইখিনি হেৰি কৰিছিল ভূটানৰ আছিল আছিলোঁ আছিলোঁ তেওঁ ৰজাৰ লগত ৰজাৰ লগত আপোনাৰ সম্পৰ্ক হৈছিলে ৰজাৰ লগত মই নাই সেইটো সময়ত আমাৰ বাকীসকলৰ সম্পৰ্ক হৈছিল নলবাৰী এটা কথা কিন্তু যে ভূটানৰ যিটো অল ক্লিয়াৰ অপাৰেশ্যন আমাৰ সংগঠন যদি অকমান সচেতন হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কিন্তু এইটো এৰাই চলিব পাৰিলেন এৰাই চলাৰ সম্পূৰ্ণ সুযোগ আছিল আচ্ছা মানে আমাৰ আপোনালোকৰ সংগঠন কিবা কাৰ্যত তেওঁলোক খুন্দ হৈছিল নেকি নেকি খুন্দ নহয় তেওঁলোকে আমাক কৈছিল যে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা উঠি গুচি যাওক কাৰণ আমাৰ ওপৰত ইণ্ডিয়া বহুত প্ৰেছাৰ পৰিছে গতিকে আপোনালোকে যদি ওলাই যায় তেতিয়াহ'লে সেই ক্ষেত্ৰত আমি যিমানখিনি সহায় লাগে আমাৰ পৰা সহযোগিতা কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ কথা তেওঁলোকে কৈছিল কিন্তু কথালৈকে আমাৰ মানে নেতৃত্ব এইটো ক্ষেত্ৰত অকমান মানে চিন্তা কৰাত কিপ্ৰণালী কৰিলে যে তেওঁলোকে যে সঁচাই আক্ৰমণ কৰিব নেকি বা কি হ'ব এনেকুৱা এটা মানে চিন্তাটো অকমান কম কৰিলে কাৰণে মানে এইটো বিশ্বাস লৈ থকাৰ কাৰণে ঘটনাটো ঘটি গ'ল ঘটনা ঘটি গ'ল পালে এতিয়াওতো আমাৰ ছাব্বিছজনমান তাত নিৰ্দিষ্ট হৈ আছে সেই কোনো সন্ধান নোলালে কোনো সন্ধান নোলালে মই খুব সুন্দৰ বা মানে তেখেতে বহুবিলাক কথা কৈ আছে আলফাৰ যিটো ইতিহাস সেই ইতিহাসৰ বিষয়ে বহুবিলাক কথা আমি অনুচেতিয়া ডাঙৰীয়াৰ পৰা আমি গম পাই আছোঁ আৰু কথা পাতিবলগীয়া আছে আৰু আকৌ কৈছোঁ যে বৰ্তমান আলফা চৰকাৰৰ যিখন প্ৰস্তাৱিত চুক্তি বা কি হ'বলৈ গৈ আছে এই বিষয়ে পাতিম কিন্তু কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰ মজিয়াত লৈ লৈছোঁ ক্ষন্তেক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি ক্ষন্তেক সময়ৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰবতী আহিছোঁ এন কে টিভিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰ মজিয়ালৈ আজি আমাৰ সৈতে দৰবাৰত আছে অনুপ চেতিয়া আলফাৰ এগৰাকী বিশিষ্ট নেতা আৰু বৰ্তমান সুদীৰ্ঘ তেওঁ মই কৈছে যে সুদীৰ্ঘ ওঠৰটা বছৰ ধৰি তেওঁ বিদেশৰ কাৰাগৰ কাৰাগৰত তেওঁ কটাইছিলে আলফাৰ ভাবাদৰ্শক লৈ যুঁজ কৰি আহিছিলে মই আপোনাৰ আকৌ এবাৰ আহিব খুজিছোঁ এই কথালৈ মোৰ বিশেষকৈ এই কথা জানিব মন গৈছে যে আলফা বুলি ক'লে পৰেশ বৰাৰ নামটো ফটককৈ আহে পৰেশ বৰা আৰু যিমান মই জানো যে পৰেশ বৰা আপোনাৰ সম্পৰ্কত আপোনাৰ সম্পৰ্কীয় আপোনাৰ সম্পৰ্কীয় ভাতৃ আৰু পৰেশ বৰুৱাৰ আপোনাৰ ঘৰ জেৰাইগাঁৱত ওচৰ আছৰি পৰেশ বৰুৱাৰ বিষয়ে কি ক'ব আপুনি পৰেশ বৰুৱা এতিয়ালৈকে আলোচনা আৰু পৰেশ বৰুৱাৰ আলোচনা মেজলৈ নাহিলে এই সমস্যা সমাধান হ'ব
মোর খুড়া দলাইদেউর পুত দলাইদেউর পুত দলাইদেউর পুত কারণ আমার একেবারে প্রতিবেশী ঘর আর লগালগি ঘর লগালগি ঘর চাকরি করে আছে চাকরি করার পিছু অবস্থা মানে লো আনিল আলফা লো আলফা অনার কারণে দলাইদেউ খুড়দেহতে মানে মোক বিয়াত মাজতে মানে বিয়াত গালাগালি করে আসিল যে তুই মূল চাকরি করা লোটুক লো গলি বলে বা যে কি নহ পয়স বড় একটা মানে ডিটারমিনেশন আছে দৃঢ়তা এটা আছে হ্যাঁ এই সংগ্রামের পথত আছে কিন্তু এই কথা এটা কথা স্পষ্ট আমি যদি বাংলাদেশত মানে গ্রেপ্তার নহলো হত যদি বাংলাদেশেরপরা আজি প্রত্যাবর্তন নহলো হত আজি কিন্তু মানে পয়স বড়ার আলফা আলফা স্বাধীন হয় তো আলফা হিসাবে থাকিল হত এই ভাগ ভাগ নহল হত ভাগ ভাগ নহল হত কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু আমার নেতৃত্বক যদি আটক করে পেলায় হস্তান্তর নকলে হত কিন্তু আলফা এটাও আলফা এটা আলফাই স্থিতি অব্যাহত থাকিল হত বহুতে কিন্তু কথাটা হলকে কি এটা পরেশ বড়া এটা কথা ঠিক আলোচনা তো নাহু বলে কোয়া নাই এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যোগাযোগ করেছে টেলিফোনের কথা কথা পাতি প্রসাব মান্ড আপনাদের জড়িয়ে জানি আছে যে আহিম বলে কে নাহু বলে কোয়া নাই আলোচনার বিষয়টি সার্বভৌমত্বর ওপর আলোচনার বিষয়টি হব লাগে বলে কে এটাই হেরি শব্দ সার্বভৌমত্ব সার্বভৌমত্বর ওপর আলোচনা হব লাগে কিন্তু এটা কথা হল সার্বভৌমত্বর ওপর আলোচনা হওয়া মানে সার্বভৌমত্ব তো দিয়া নয় পরেশ বড়ার সঙ্গে আপনার কথা বতরা হয়ে থাকে পরেশ বড়ালেক ভালান দিন হওয়া নাই অবশ্যই মাঝে মাঝে কেত করে কারণ আমি তো আর ফোন করবা বা যোগাযোগ পোর কোনো উপায় নাই যদি কেত করে সেটাই হয় এটা এটা মোট কথা জানি মন যায় আপনি আলফার সাধারণ সম্পাদক আপনি আলফার সুতরাং এটাও জড়িত হয়ে আছে আপনি যদি সপন দেখি আলফার সুতরাং যোগাযোগ করেছিল বা আলফা আরম্ভ করেছিল আলফাক এই প্রতিষ্ঠা দিলে সেই সেই স্বপ্নত আপনি এটাও দেখে নি দেখে মানে স্বাধীন হোম না এটা কথা হল কি কি স্বাধীনতার তো বর্তমান সময়ত মানে মই যুক্ত আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের কারণে আমি সংগ্রাম খন করছিল এটাও কিন্তু আমার সেই মানসিকতা তো আমি কিন্তু এটাও বাদ সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিয়া নাই মানে আমি আমার খিলঞ্জিয়ার যে অস্তিত্ব এটাও বিপন্ন হয়ে আছে এই বিপন্ন হওয়ার পর আমি সুরক্ষিত করা তো আমি বিচার হওয়া তো বিচার আমি আমার অস্তিত্ব বিপন্ন হোক নিহেক হোক এই কথাটা আমি কেউ নিবিচার এনে কেউ মনে এনেকা ধারণা হয় নি যে যদি ধারণা লো আমি আরম্ভ করেছিল এখন পৃথক এখন দেশ ভারতের পর বিচ্ছিন্ন হওয়া এখন দেশ বাস্তব বাস্তবিকতে আজি তারিখ সম্ভব নহে বা এনেকা ভাবে নি না আজি তো আজি তারিখ মানে এটা কথা যে অকল সহ মানে অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করে ভারতের নিচিন একটা শক্তি পরাভূত করা সম্ভব নয় সম্ভব নয় আর আজি বিশ্বর যুক্ত আর্থ সামাজিক অবস্থা এই আর্থ সামাজিক অবস্থা তো ভারতের বিরুদ্ধে কোনো এখন রাষ্ট্র যাব বলে মূল ধারণা নহয় যেহেতু মানে মানে ভূ রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিত এই কথাখিন অনুমান করবা যায় গতি এটা কথা হল কি আজি মানে সম্পূর্ণ যদি কোনো একটা পক্ষের সহযোগিতা নাপায় তো কিন্তু আজি এই সার্বভৌমত্ব এই সুদূর পড়াহতে হয়ে থাকিব বরডা ভরিয়া মানে যান দূর জানো আজি আলফার চারিটা দশক জোড়া পরিক্রমান বহু হাজার যুবক আলফা সংগঠন আহিলে প্রায় কিমান হব কিমান হব আপনার পনেরো বিশ হাজার ওঠর উনিশ হাজার মান হব ওঠর উনিশ হাজার মান আপনার সদস্য ভর্তি হয়েছিল আপনার সংগঠন আর তার বহুত মরিলে আপনার প্রায় ষোলোশো প্রায় সাড়ে ষোলোশো মান মরিছে ষোলো হাজার আর বহুত লোক বহুত আপনার আলফা সদস্য সন্ধানহীন হয়ে আছে সন্ধানহীন হয়ে আছে আর তার আলফা আর সরকারের মধ্যে যদি সংঘর্ষ বা কনফ্লিক্ট আলফা সেনা আলফা আর কিনা এই মধ্যে যদি কনফ্লিক্ট তাতো আপনার বহু নিরীহ লোকের প্রাণ গল প্যারামিলিটারি ফোর্স আর্মিরও বহু মানুষ মৃত্যু হয়েছে অসংখ্য লোক মৃত্যু হয়েছে তারপরে ধরক আমার হাততো মরিছে আপনার হাতে আলফা হাতে বহু মানুষ মৃত্যু আলফা হাতো মরিছে কেবা সেইবিল দায়িত্ব মানে এই যে মৃত্যু হল আপনি আলফার একদম টপ লিডার আপনি কেটে ভাই দায়িত্ব লোব লোব নে বা মানে নৈতিকভাবে যে না এই নৈতিকভাবে আজি আর্থিক নৈতিকভাবে এই দায়িত্ব আমি স্বীকার করে লবই লাগিব আজি আমার হাতত এটা কথা কি বহু নিরীহ মানুষও মরিছে মানে এজন দুজন যখন অতীত আমার সমর্থন করেছিল সহযোগিতা করেছিল মানে এটা এটা কথা কবলে বিচার যে আমার কাশিনল যাওয়া প্রায় এশ পঞ্চাশজন সদস্যক আমি পঠাইছিল এশ পঁচা পঞ্চাশটা পোশাক সামরিক পোশাক যাই চিলাই করেছিল 
যিজনে আমাক সিলাই করে দিছিল একটা মিনিমাম এটা মানে চার্জ হয়েছিল যে মার্কেট যে রেট সে লোক নাই তো মিনিমাম এটা সহানুভূতি হিসাবে লোক কিন্তু সেই জন্য ভাগকে আমি মাই পেলাম আচ্ছা নাম নক আপনি নাম কলে চিনি পাব ঘর গম পাইছে না আচ্ছা আর এটা ধর কাশিনল আমি যেটা মানে কাশিনল দল গেছিল কাশিন যেটা আসিল যখন ব্যক্তিয়ে আমার টাকা পয়সা সংগ্রহ করা বিশেষভাবে অন্য অন্য প্রকারে সহায় করে দিছিল সেই জন্য ভাইককে আমি মারিল এইবিল লই পেল নিয়ন্ত্রণ নোহা হয়েছিল না না নিয়ন্ত্রণ নোহা নয় পিছল ধর লোকটা ধর লোক অতীত আমাক সেইজনে কি সহায় করে থাকে বাকি সকলেতো না জানে আমি নেতৃত্বই জানো জেলা সমিতি সময় বা বাকি নতুনক যা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল সেই সকলে তো সেই কীজন ব্যক্তির পরিয়ালে বা সম্পর্কীয় মানুষে যে আমাক অতীত সহায় করে থাকে গেছিল এই কথাখিন তো বাকি সকল তো আমি কব নো নজানে নজনা কারণে এনেকে ধরনের বহুত মানুষ মরিছে যে আপনার ধরো এটা ধেমাজি বোমা বিস্ফোরণ আর ধেমাজি বোমা বিস্ফোরণ এই অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ঘটিছে এই আর এই কারণে সে যদিও মানে কারাগারত কারাগারত যদিও কিন্তু মানে মানে তার দায়িত্বর কিন্তু মুক্ত নহয় কারণ এ যে জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে তার দায়িত্বভার মানে লোবই লাগবে মানে ধেমাজিত গিয়ে পেলায় মানে রাজহুভাবে মেডাম মেফিত এবার গেছিল তার রাজহুভাবে তো ক্ষমা বিচারি ঠিক তেনে আপনার সঞ্জয় ঘোষ হত্যাকাণ্ড সঞ্জয় ঘোষ হত্যা সঞ্জয় ঘোষ হত্যাকাণ্ড তো আমি কোনোই নজানো আর সঞ্জয় ঘোষর হত্যাকাণ্ডর পিছতেই আন্তর্জাতিক পর্যায়ত আমার কারণে দুর্যোগ এটা পড়ছে আমার বিরুদ্ধে ইন্টারপোলর নোটিস ওলাইছে সঞ্জয় ঘোষর হত্যার পিছত না আপনি জেনেভাত যেটা আসলে সেই সময় মানে যেমন শুনেছি অরুণ্ধতি ঘোষ অরুণ্ধতি ঘোষর আসলে সঞ্জয় ঘোষর হেঁ বাইক সম্ভাবনী পালিত মা পালিত মা পালিত মা গিয়ে অরুণ্ধতি ঘোষে অরুণ্ধতি অরুণ্ধতি উদ্যোগ লোক অরুণ্ধতি ঘোষে তো মোক এরেস্ট করার কারণে বিশেষ উদ্যোগ লোক তাদের আচ্ছা তাতে তেতে সেই সময় এম্বেসডর আসলে কিন্তু এটা কথা এটা কথাতে এটিও কো যে মানে সঞ্জয় ঘোষর হত্যার ক্ষেত্র মানে আমার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অবগত নাছিল আর সেই সময় যেতে সঞ্জয় ঘোষ যুক্ত সময় মারিছে সেই সময় মানে আসিল বেংককত বেংককত থাকি পেলায় তারপরে বাংলাদেশ আসিল পরেশ বড়া আর অরবিন্দ রাজকল বাংলাদেশ আসিল মানে জেনেভালে যাওয়ার কারণে প্রস্তুতি চলাইছিল আচ্ছা তেতিয়া মই যেতিয়া মানে বেংককত আসিল তেতিয়া এস্তোনিয়ার পৰা আনপুর আন রিপ্রেজেন্টেটিভ নেশন সেল পিপলস অর্গানাইজেশনের যখন সেক্রেটারি জেনারেল আসলে মাইকেল বোলে ফোন করে কে যে অনুপ এনে এনেকে সঞ্জয় ঘোষর তোমালে কি জানা কি জানা তো মনে কলো যে সঞ্জয় ঘোষ কোন মো তো নজানো হ্যাঁ বাইরতে আসো তারপর কলে যে নয় আলফাই কিডনেপ করে লো গেছে কি হয়েছে তেতিয়া মানে মানে লগে লগে মানে আমার সি এন সি পয়েশ বড়া বাংলাদেশ আছে কলো যে এনেক এনেক মানে সঞ্জয় ঘোষ নামের এজন কিডনেপ করেছে তুমি জানা হি কে মো গম পাই বল কি হয়েছে যদি হেই করে খবর করা আর যিক প্রকারে তার যাতে যদি জীবিত আছে এতালেক তাহলে যাতে কোনো পধ্যে তার মৃত্যু নহয় এই কথা তুমি একদম নিশ্চয়তা করা তুমি এটাই ইমিডিয়েট যোগাযোগ করে পেলায় তাক যাতে মরা নহয় হুম কিন্তু ইতিমধ্যে পরেশ বড়ায় পিছদিনা সেদিনাই নিশালে মোলে খবর পঠাইছে যে ইতিমধ্যে মানে সঞ্জয় ঘোষ নাই এবার লোকাল কমিটি লোকাল স্থানীয় 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 সকলে করলে এই ঘটনা তো কিন্তু এটা কথা হল এনেক বহুত ঘটনা ঘটিছে আলফাই বহুত ভুল করে দিছে ভুল করে থাকে মানে মানে এটা বাস্তব অভিজ্ঞতা এটা কো কিছুদিন পূর্বে গুহীতে আমার বিরাট শর্মা ঢুকাইছিল বিরাট শর্মা মূল খুবই ভাল আসলে তেতিয়া গণসংগ্রাম পরিষদত অতুল বরা বিরাট শর্মা আহ্বায়ক আসলে দলর আসলে জাতীয়তাবাদী দলর এই যে আপনার গিরীণ বড়া তখন বিনোদ গোস্বামী গিরীণ বড়া তখন নৃপেন গোস্বামী তখন মো খুব ভাল সম্পর্ক গতি কেবা কে মানে গিরীণ দাহাতর ঘরে যাও বউয়ে মোক চা তা খুয়ায় রাতে গিয়ে পেলায় উমাওকে গতি খুব মরম করেছিল গিরীণ দায় মোক গতি কথা একটা সম্পর্ক আসিল আমার বিরাট শর্মার সম্পর্ক এটা আসিল বিরাট শর্মার মৃত্যুর পিছন মানে ঘরে গলো আমার লজনের আগর সম্পর্ক আছে বলে ভাবি তার আগে মানে বিয়াশ দাস কবাত লগু পাইছিল কোনোবা মিটিং এখন তারপর তাত তো মানে মানে বউ সুদিল বোলো বিয়াশ দাস কেন ঢুকালে তারপর বোলে নয় যে গুলি খাইছিল গুলি খাওয়ার পিছতে মানে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে গেল মোল অ 
মোর যদি আসলে তাকে দিল বোল কি কথা তো জানো না হে কে মানে জানো কেটে গুলে আসলে গুহীত এনকাউন্টার আসলে আচ্ছা মানে জানো কথা তো কথা গম পাইছা না গতি ঘর গে পেলে সেদিনা মানে যুক্ত অবস্থা পড়ছো বউ ওসর মানে মানে কথা কব নয় মানে একবারে বোবা হয়ে গেছো কি কথা হয়ে গেল হ্যাঁ গতি এইবিল মানুষ যা মানুষে নাকি জাতিটার কারণে যথেষ্ট কাম করেছিলেন এইখিনিকে আমি শত্রু হারিলে লো গেল আক্রমণ লক্ষ্য করলে মানে শত্রু হারিলে লো গেল আক্রমণ করল আর একটা কথা সে সময় আমার সদস্যসলক মানে এটা কথাই কো সে সময় আমার সদস্যসলক বহুতেই ইউজ করলে বহুতে ব্যবহার করলে কল গম পাইছে না বহুতে ইউজ করলে কোনোবা রাজনৈতিক কিনা স্বার্থ আছে যদি না থাকে সেই কনস্টিটুয়েসিট কন্টেস করবো এ এনেকা ক্ষেত্র আমার সদস্যসল বহুতে ব্যবহার করলে আমাকেও ব্যবহার করেছে এটাও ব্যবহার করে আছে কিছু মানে আপনি খুব নির্মোহ স্বীকার উক্তি দিছে আপনি মানে আপনার এইখানে কথা কোয়ার কারণে আপনার ধন্যবাদ জানাইছে আপনি এইখানে কথা খুব ভালকে কল না বাস্তব বাস্তব কথা মূল আসল আপনার সেটা আর কথা পাতবল আসিল বহুত কিন্তু মোট সময় শেষ হয়ে আছে আপনার যখন চুক্তি হবল আছে আলফা আর সরকারের মধ্যে কি পর্যায়ের চাই আপনি দুহাজার এগারো চনের পর আপনাকে চক দুহাজার এগারো চনের আমার যে নেতৃত্ব গুহী কারাগারত আসিল আর এটা কথা আছে সেই সময় ভারত সরকার আমার আলোচনা করব নকরবও পারলে হত কারণ কথা গোটেই নেতৃত্ব দেখুন জেলতে আছে তথাপি ভারত সরকার মানে শুভপ্রতি উদয় হওয়াতে আলোচনা করলে তার কারণে ভারত সরকার ধন্যবাদ জানাইছো সেই সময় আমার নেতৃত্বে জাতীয় অভিবর্তন এখন আয়োজন করেছিল জাতীয় অভিবর্তনের মাননীয় ডক্টর হীরেন গোহাই তখে আসিল তখেসলের নেতৃত্ব মানে এখন দাবী চনত প্রস্তুত করেছে এই দাবী চনের ভিত্তিতে আলোচনা হয়ে আছে আলোচনা একেবারে অন্তিম পর্যায়ত আছে আর আমি আশা করছো যে একটা চুক্তি সালে হব বলে চৌবিশ নির্বাচনের আগে হব বলে আমি আশা করছো কিন্তু এটা কথা হল কি ভারত সরকারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করবেন কি দিব কি নিদিয়ে আপনাকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বিচার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার তো আমি বাদ দিছো আমি এটা মানে ভারতের সংবিধানের গন্ডির ভিতরতে আলোচনা যেহেতু করছো আমি এটা কথাই বিচার যে খিলঞ্জী খিলঞ্জিয়া জাতি জনগোষ্ঠী সমূহের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার স্বার্থ রাজনৈতিকভাবে সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত হওয়ার অধিকারটা দিব লাগে চিটিয়া ডাঙরে আপনার ধন্যবাদ আপনি এইখানে সময় দিলে সেয়া আসিল আলফার সাধারণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়া আর চেতিয়া ডাঙরে বহুবিল কথা কল আলফার এই পরিক্রমা চারিটা দশক জোড়া পরিক্রমার যে চেষ্টা করেছে আলফাক আজির পর্যায়ে আনার কারণে কার সুদীর্ঘ ওঠরটা বছর কাল জীবন পাঠ করবল হল বিদেশের কারাগর বহুখি কথা কলে বহু নজনা কথা আমি গম পালো আমি আশা রাখি যে আমার জাতি জনগোষ্ঠীর স্বার্থ আপনি যদি কে সুরক্ষিত হোক আর যখন চুক্তি আপনাদের কে চুক্তি সালে স্বাক্ষরিত হোক এই কামনার আপনার পুনর্বার ধন্যবাদ জ্ঞাপন দিয়ে আমার বিশেষ অনুষ্ঠান দরবার মজিয়ারপা মানে প্রণয় বরদলে বিদায় লোক ধন্যবাদ